Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Laure, j'ai parcouru la Syrie pendant trois semaines grâce à SOS Chrétien d'Orient et je vous emmène aujourd'hui à la découverte du patrimoine culturel syrien. De Damas à Alep, en passant par Palmyre, je vous invite à marcher dans le berceau des civilisations. À travers l'histoire, les traditions et les légendes, mais aussi les paysages époustouflants et l'architecture aux nombreuses influences, la Syrie est une invitation à remonter le temps jusqu'aux origines des civilisations méditerranéennes. Phéniciens, babyloniens, perses, grecs, romains et byzantins, puis arabes, ottomans, mongols, musulmans et chrétiens ont foulé ce sol de leurs pieds, caressé les pierres de leurs mains, arrosé la terre de leur sang. Des sites archéologiques aux vestiges architecturaux, des souks aux palais, de la mer au désert, le dépaysement est garanti. Notre voyage dans le temps commence au crack des chevaliers, l'un des innombrables joyaux médiévaux syriens surplombant la vallée des chrétiens. Ce 6 juin, nous avons rendez-vous au pied de la citadelle fortifiée avec Rim, une grande amie de l'association et guide touristique syrienne. Par une route sinueuse et raide, nous débouchons sur la trouée de Homs, lieu hautement stratégique à l'époque médiévale, puisqu'il reliait la côte à l'arrière-pays syrien par la plaine de l'Oronte. En l'an 1031, une garnison de soldats kurdes, chargés par l'émir de Homs de surveiller la route de Tripoli, érige un fortin sur cet éperon rocheux battu par les vents. Vers 1110, capturé par Tancred, le duc normand d'Antioche, il est cédé aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui en font une des plus puissantes forteresses de la chrétienté d'Orient. Entre 1142 et 1271, il lance des travaux d'embellissement et d'agrandissement, la dotant d'un moulin à vent, d'un four à pain et d'un gigantesque grenier pour stocker la nourriture. Le crack abrite également une chapelle, un cloître et une salle capitulaire voûtée en croisée d'ogive, précédée d'une galerie de style gothique. De cette puissante forteresse, il ne reste aujourd'hui que le squelette, bien abîmé par les siècles. Le vent mugit dans les galeries, le soleil cuit les hautes parois, l'herbe s'incruste insidieusement dans les pierres, l'humidité délite le crépit des 21 citernes, et pourtant, sur des centaines de mètres, les salles, les couloirs, les rampes d'accès sont couverts de voûtes intactes, d'une incroyable perfection. Les glacis à forte pente, dans lesquels s'enrochent les plus puissants ouvrages, présentent un appareil de gros blocs qui n'a pas fini de défier les siècles. Ici, les tours ont le plus souvent perdu leurs créneaux, leurs terrasses les plus élevées restent accessibles, permettant au regard d'embrasser le vaste et splendide horizon. La forteresse revient de loin et ses pierres crient son passé. En raison de sa situation stratégique, il est le théâtre de violents affrontements entre 2012 et 2014 et tombe aux mains des djihadistes. Ils y perpétuent des massacres et des atrocités sans nom, faisant peser sur les villages alentours une menace cruelle. We can see here the destroy of the castle here because of one bomb here. You can see first of the hall. The night hall it's here too. There is some damage happened for the night hall. You can see with the camera. For all this. Cette violence indicible, le crack en garde encore le souvenir tapis dans l'ombre, près de sa salle des gardes. On a un petit peu visité tous les lieux, notamment un lieu particulièrement difficile pour les gens qui habitent autour de la ville, euh, dans, dans les villes aux alentours, puisque Daesh euh, capturait des jeunes, des, des filles, des femmes, euh, quand ils occupaient euh, le crâne des chevaliers, et euh, les gardaient prisonnières dans un lieu euh, très obscur et noir. Et après, je ne peux pas trop décrire ce qu'ils ce qu faisaient, je vous laisse imaginer. Ce émir euh, s'abusait avec toutes les, les jeunes filles, euh, les, jeunes filles euh, les femmes de village. Euh, et celui qui, qui l'a tué, c'était un euh, de, ses, de ses soldats, soldats qui lui a demandé d'amener euh, voilà, sa, 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 sa fille plutôt. Ah, il a demandé euh, qu'il amène sa fille, du coup, de la tuer. Euh, euh, alors, euh, voilà, voilà, il n'a pas pu supporter. Ouais. C'était ce, très dur au moment où, où euh, l'armée a libéré euh, la craque. Euh, les, les filles sortaient, sortaient comme ça, ils ah se frappaient oui. comme, si, euh, comme si ça fait longtemps qu'ils nous ont pas vu la lumière. Elles et... étaient retenues ici là. Oui. On a fait sortir toutes sortes de, de, de sous-vêtements. Des... Ah, oh oui. Nous reprenons la route vers la ville d'Alep, ancienne capitale économique, bastion industriel et joyau historique, classé au patrimoine mondial de l'humanité, habité depuis au moins le 4e millénaire avant Jésus-Christ. 
sur la place Farhat du quartier de Jdeide, à l'intersection des trois cathédrales maronites, grecques catholiques et arméniennes catholiques, je retrouve Gina Zoubian, une alépine de mère en fille et guide touristique avant la guerre. Dans la place Farhat se trouvent euh, dans, trois églises. L'église maronite dédiée à saint élie qui se trouve derrière moi. À gauche, l'église de la Sainte Vierge, de la paroisse grecque catholique d'Alep. Et puis l'église arménienne euh, catholique d'Alep. Dans le vieux quartier chrétien, euh, ce, ce sont des trésors euh, du patrimoine chrétien et syrien qu'on a restauré après de, de, de graves endommagements causés par les terroristes qui ont, qui ont, qui ont détruit la ville, comme euh, le quartier se trouve euh, sur la ligne de confrontation entre les terroristes, qu'on appelle entre guillemets les rebelles, et euh, l'armée syrienne. En outre, dans ce quartier se trouvent aussi quatre autres églises qu'on pourra passer voir, euh, l'église grecque syriaque, l'église de la Dormition de la Vierge, l'église grecque catholique, et deux, deux autres églises arméniennes, l'église des 40 martyrs et l'église de la Vierge Mère de Dieu. Donc on a sept églises dans ce vieux quartier chrétien et aussi le quartier Russell de magnifiques maisons euh, de, du 16e siècle jusqu'au 19e siècle qui, euh, euh, dans les années 90, abandonnés par la population pour euh, une habitation plus moderne, ont été remis en état, restaurés et transformés en hôtel, euh, enfin, en hôtel de, pour le tourisme, mm. en, en de beaux restaurants, de beaux hôtels, pour séjourner dans cette ambiance de la vieille ville. Comprenant mieux l'histoire du quartier, nous commençons notre marathon des églises d'Alep, par la cathédrale de la Dormition de la Vierge Marie, administrée par Monseigneur Jean-Clément Jambard, archevêque grec melkite catholique d'Alep. Elle fut construite dans la première moitié du XIXe siècle, après la reconnaissance officielle des autorités ottomanes en 1830 de l'église grecque catholique. Le mur d'iconostase date du XIXe siècle. Le marbre a été importé d'Italie. Et puis vous voyez tous les éléments d'architecture. C'est une basilique. C'est la nef de l'église. Autrefois, on utilisait les tribunes, mais après, les, après avoir introduit l'électricité, ça ne servait plus. C'était pour la lecture de l'évangile ou la lecture de, de l'épître qu'ils étaient utilisés. Et puis l'église ouvre ses portes tous les samedis après-midi. Les gens viennent en pèlerinage. Il y a ici la Vierge miraculeuse, la Vierge des dons pour faire des vœux, prier, lui offrir des bouquets de fleurs. Mais en 2013, situé sur la ligne de front, l'édifice est violemment touché par 70 obus. Imposant édifice chrétien meurtri par la guerre, il est à nouveau ouvert au culte, comme la cathédrale maronite saint élie où nous nous rendons, et qui elle aussi a subi le joug islamiste. Ainsi, le 26 avril 2015, deux obus détruisaient son toit et son emblématique carillon. Ici, c'est l'église maronite. Qui, qui a été catholique de tout temps, elle n'a pas de branche orthodoxe, c'est une église catholique. L'église aussi a été endommagée par deux bombardements très très graves. L'un a eu lieu en 2012 et tout le toit, toute la charpente s'est effondrée. Et, et un autre qui a ravagé tout l'intérieur de l'église, c'est en, euh, en 2019 que l'évêque de l'église a décidé de quand euh, les combats ont, se sont arrêtés en 2016. Euh, en décembre 2016, euh, les, les, la population, la paroisse de l'église est venue prier la messe de minuit ici, dans les décombres de l'église. Et puis ils ont décidé de rénover l'église. Ils ont refait la charpente, ils ont euh, fait appel à des architectes euh, italiens avec une équipe locale, ils ont tout, tout, tout refait. Les charpentiers italiens sont venus sur place et avec vraiment des moyens très anciens parce que des grues ne peuvent pas arriver ici. Il a fallu remont, euh, monter tout, tout le matériel. Nous terminons le tour de la place Farhat par la visite de la cathédrale arménienne catholique Notre-Dame de Bon Secours, administrée par Monseigneur Boutros Marayati, archevêque des Arméniens catholiques d'Alep. C'est l'ancienne entrée de l'église à partir de, de la place Farhat, parce qu'au début du XXe siècle, une autre entrée a été aménagée dans, dans la rue principale de Telal. Et là, c'est joli comme entrée. C'est un khachka. Un khachka, c'est une, une stèle 
de quoi, ça s'appelle comme ça en arménien, Hachka, euh, est, elle est utilisée pour commémorer des, des événements, soit euh, euh, militaires, des événements historiques, ça peut être utilisé comme des pierres d'emballe. Celle-ci a été érigée pour commémorer le génocide arménien advenu en 1915. Et puis, elle a des très caractéristiques. Vous voyez, la croix a des feuilles, a des feuilles qui ne sont pas enracinées dans le sol, mais qui remontent, qui euh, sont symboles de résurrection, qui remontent vers le ciel, vers le haut, c'est la résurrection. En janvier 2015, elle aussi fut fortement endommagée par les bombardements, puisque des obus soufflèrent les toits et trouèrent les coupoles. Soucieux de restaurer la cathédrale en respectant l'aspect architectural et historique de l'édifice, des experts nationaux avaient été mandatés dès 2018 sur le chantier. Cet espace qui est à l'origine la cour d'une maison, euh, d'une ancienne maison. Et en face, c'était la salle de réception de la maison. Avec, euh, enfin, ce sont plusieurs maisons qui ont été jointes ensemble. Et quand l'évêque a décidé en, en 2018 de remettre l'église en état, il a été vraiment très, très, comment dire, engagé à rendre l'église exactement comme elle était. Il a utilisé les mêmes pierres, ils ont rassemblé tout ce qui se trouvait sur ce champ de ruines afin de remettre l'église vraiment à l'état où elle était avant sa destruction. Nous quittons la place Farhat et ses trois cathédrales pour les ruelles labyrinthiques, silencieuses, sinueuses et étroites de la vieille ville. Parfaitement bien entretenues, leur charme réside dans leur faible fréquentation. Je pourrais vraiment m'y promener et m'y perdre des heures sans m'inquiéter. Pour ce projet, il faudra attendre, puisqu'au terme d'une très courte promenade sur les chemins pavés, nous arrivons devant la cathédrale arménienne apostolique des 40 martyrs. Les Arméniens étaient présents dans cette ville depuis le 9e siècle de notre ère, parce que, comme vous le savez, l'Arménie, c'est le pays qui a été le premier à adopter le christianisme en 301 comme religion officielle d'État, bien avant Rome. Et les Arméniens venaient euh, du nord, euh, s'orientaient vers Jérusalem et faisaient une halte dans cette ville. C'est comme ça qu'ils ont connu Alep. Et petit à petit, comme la ville était très prospère euh, au point de vue commerce et au point de vue, euh, euh, enfin, plusieurs aspects, petit à petit, ils ont commencé à avoir des affaires dans cette ville. Et quand le, quand le royaume d'Arménie s'est effondré, effondré, ils ont trouvé refuge dans cette ville qu'ils connaissaient très bien. Ils avaient des points de chute, ils avaient des connaissances dans la ville. Euh, donc la communauté s'est accrue à partir du XIIIe siècle. Et en fait, l'église a été construite au XIVe 14e, au 14e siècle. Sur les, elle a été agrandie plutôt. Euh, à l'origine, il y avait un petit noyau, c'était un oratoire dans un cimetière arménien au VIe siècle. Puis la communauté arménienne s'étant accrue, ils ont construit une première église qui a été trop étroite pour euh, euh, le chiffre important d'Arméniens qui vivaient ici. Et c'est un notable arménien qui a entrepris d'agrandir l'église, de faire une première extension à l'église. Je ne pourrais dire si c'est son aspect troglodytique ou son mobilier à la fois somptueux et sobre qui m'ont fait tomber sous le charme de cette cathédrale, mais il est clair que ces deux éléments y ont largement participé. Et c'est donc bien naturellement que je suis resté quasiment 30 minutes à la filmer sous toutes les coutures. Toutes les bonnes choses ont une fin et d'autres m'attendent encore, donc nous finissons par quitter le lieu saint direction le souk. Le chemin qui nous y conduit n'est que désolation. Des bâtiments éventrés, sur les bords des routes se vomissent encore des amas de gravats, de roches explosées et d'objets du quotidien percés de balles. Nous sommes sur l'ancienne ligne de front et traversons un paysage apocalyptique digne des films de Michael Bay. Alors on ne dit plus grand chose et on avance, comme si le silence pouvait briser l'horreur. Nos pas nous mènent rapidement à l'entrée du souk, du côté de la mosquée des Omeyades, actuellement en cours de reconstruction. Le souk s'étend sur 16 hectares. C'est énorme, c'est un des plus importants souks de l'Orient et 
à l'époque où euh, qui a précédé ces, cette destruction, c'était un souk tellement authentique. Quand on le traversait, on, on laissait à la périphérie euh, la vie moderne et on était tout de suite rentré dans une ambiance d'époque médi médiévale. Et euh, il y a un, un plan général, un plan d'échiquier, avec une rue principale, un axe principal qui commence à l'est euh, au pied de la citadelle et se termine à la porte ouest de la ville, la porte d'Antioche. C'était l'axe de la ville gréco-romaine et c'est au 12e, 13e siècle que, à l'époque euh, islamique, que ce souk a été a été euh, construit. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et autrefois plus grand marché couvert du monde avec ses 13 km de longueur, le souk al Madina est un lieu vibrant et incontournable de la cité antique. Il y a une hiérarchie de, comment dire, de distribution des différents corps et métiers. Et toujours vous avez la mosquée centrale dans la, dans la, la périphérie directe de la mosquée, autour de la mosquée, vous avez les métiers nobles ou par exemple les, les, euh, les commerces qui nécessitent une sécurité plus, euh, plus, plus accrue, plus, plus pointue. Vous avez par exemple les bijoutiers, vous avez les, les banquiers, tout ça c'est dans... À côté de l'église de, de la mosquée. De la mosquée. Plus vous vous éloignez, plus vous avez les métiers sales. Dans la périphérie, vous avez vraiment les bouchers, vous avez les, te les teinturiers, vous avez tout ce qui fait des, des détritus, tout ce qui fait des, des, des mauvaises odeurs. C'est comme ça, il y a une sorte de distribution des corps et métiers. Donc, ces Khan était desservait le commerce de caravanes. Les, les marchands caravaniers avaient, arrivaient avec... Euh, leur bétail, leurs marchandises, euh, leurs dromadaires, leurs chevaux euh, euh, achalandés de marchandises. Il fallait loger deux, trois jours le temps de négocier affaires et changer les marchandises. C'était les hôtelleries d'époque. Venez voir. C'est un petit khan, ce n'est pas un grand khan. Toujours, on a une cour centrale, à ciel ouvert, entouré d'entrepôts de marchandises. Ils déposaient leurs marchandises dans ces locaux et à l'étage, c'était les, les, les chambres d'hébergement euh, où ils séjournaient le temps de négocier leurs affaires et d'échanger leurs marchandises. À quelques pas du Khan, nous atteignons la savonnerie Algebélier d'Alep où, depuis plus de 3000 ans, sont fabriqués selon des méthodes artisanales les savons naturels aux vertus cosmétologiques et dermatologiques. Le bâtiment est très ancien. Il est ancien de au moins trois, trois siècles. Avec les voûtes qu'on voit, les... euh, ce sont des savons séchés pendant neuf mois qui sont prêts à la consommation et ils sont empaquetés, emballés, prêts à l'exportation. Traditionnellement à base d'huile d'olive, d'huile de baie de laurier, d'eau et de soude végétale, le véritable savon d'Alep ne contient aucun produit de synthèse, aucun solvant, aucun colorant, aucun fixateur de parfum et aucun dérivé de graisse animale. Je vous propose d'en apprendre davantage sur la saponification, le procédé de fabrication de ce savon. Si on était venu deux mois plus tôt, on aurait vu les artisans à l'œuvre. Ils pompent le savon liquide sur ces surfaces. Ils mettent comme de, petits, euh, comme de petites barrières pour que le, le liquide ne déverse pas. Et ils laissent sécher pendant 24 heures. Le savon liquide, ils le pompent avec une pompe et un tuyau, comme ça. Quand il est bien sec, il commence à découper avec des herses. Je ne sais pas s'il si y en a un ici. Voilà, ce sont les couteaux pour découper le savon. Ils font des rayures longitudinales, puis latérales, et ils marquent le pain de savon. Ils impriment bien et ils découpent. Et puis ils font des tas, des piles, avec de petites fentes pour laisser l'air circuler. Et ils le laissent sécher pendant neuf mois. Pourquoi ils mettent de la soude caustique 
pour euh, la, savonique, la savonification, pour que, pour que ça se... Pour qu y ait, pour que la savonification ait lieu. C'est la soute qui va... Mais pourquoi maintenant et pas avant Avant, ça, ça ah, se faisait tout seul Avant, il trouvait une sorte d'herbe dans le désert qui mmh. s'appelle Schnene. Et c'était ça qui faisait la reliure entre les matières, oui. la liaison entre les matières. Alors que nous nous apprêtons à remercier nos hôtes et à prendre congé, le responsable de la savonnerie tient à nous rappeler les heures tragiques de l'occupation quand les combats faisaient rage aux alentours et que la savonnerie dut fermer ses portes. dans cette partie d'Alep, il n'est pas un immeuble, une fabrique, une échoppe dont l'histoire ne soit désormais intimement liée à la guerre. Et si aucune n'est définitivement marquée par le saut de la destruction, tout en garde des traces discrètes comme des impacts de balles ou très visibles comme des trous d'obus. Nous poursuivons la visite au Han al Jumrok, ou caravansérail des douanes, situé dans le centre historique du Souk sur la rue principale. François Ier y ouvrit le premier consulat de France à l'étranger grâce à ses bonnes relations avec Soliman le Magnifique, alors maître de l'Empire ottoman. C'était un ensemble de 300 magasins. En fait, il y a le Khan et à l'extérieur du Khan, il y avait deux marchés. De part et d'autre, l'entrée monumentale du Khan. Et comme tous les Khan, c'était un lieu où les marchands, commerçants, voyageurs pouvaient déposer leurs marchandises et passer la nuit dans les chambres de l'hôtellerie qui se trouvaient à l'étage. On va rentrer voir ça. À ciel ouvert. La cour à ciel ouvert. Là, c'est un khan important. Donc, il y a comme une petite mosquée pour que, aux heures de la prière, les gens puissent faire leur prière. Et voilà les deux fenêtre qui était celle d'un grand local occupé par des euh, négociants anglais. Euh, C'était la compagnie de l'Inde. Et de là-haut, le consul euh, anglais pouvait suivre les, les échanges qui avaient lieu dans le Khan en bas. On, donc on déposait les marchandises dans ces, dans ces, euh, dans ces dépôts. À l'extérieur, les deux marchés étaient euh, comme pour euh, négocier avec les, euh, euh, les clients, c'était des boutiques, des échoppes où on pouvait exposer des échantillons, des marchandises déposées dans ces dépôts ici. Ça, c'est le rein le plus important de la ville. Tous les consulats qui s'étaient établis dans les souks d'Alep au XVIe siècle, le consulat français et avant eux les Vénitiens, le consulat anglais, les Vénitiens, c'était en 1548, les Français en 1562, les Anglais en 1583 et finalement les Hollandais au début du XVIIe siècle, vers 1617. Ils étaient tous établis ici, puis chacun a eu son propre khan. Dans certaines allées cintrées en pierre pavée du souk, il est difficile de se douter que les armes ont parlé. Pourtant, les violents affrontements qui s'y déroulèrent défigurèrent ces marchés Caravansérail et bâtiments publics. Selon l'UNESCO, 60% du quartier est sévèrement endommagé, dont 30% complètement détruit. Certaines de ces artères sont noires de suie. Elles ont été emportées par les flammes. D'autres ont été totalement détruites par les bombardements. Près de 700 échoppes, principalement situées dans le souk des femmes, celui de l'or, des épices ou encore des abayas, vêtements traditionnels syriens, ont été réduites en cendres. Le hammam al nahsim construit au XIIe siècle sous la dynastie Ayyubide, l'un des plus prestigieux du Moyen-Orient, 
ne résista pas non plus aux incendies survenus entre 2012 et 2013. Mais aujourd'hui, comme un symbole brandi comme un espoir, il est en cours de rénovation et son intérieur boisé reluit. Ça sent le bois. À ses abords, le spectacle offert par ces longues avenues désertes glace le sang malgré la chaleur extérieure. Nous terminons notre visite du souk en faisant un détour par le Khan al-Vizir, situé à proximité immédiate de la mosquée des Omeyyades, d'où nous proviennent des bruits de construction. Euh, le Khan ça date du XVIIIe siècle. Euh, il s'appelle le Khan du Wazir parce que c'est un vizir qui a été affecté à la, porte, à la sublime porte à Istanbul qui euh, auparavant était le gouverneur d'Alep, l'a construit. C'était un fan immense. L'intérieur aussi est très intéressant. On voit les deux léopards, blason mamelouk. Les dépôts de marchandises, la mosquée et les chambres à l'étage. Que n'aurais-je aimé voir ce souk du temps de sa splendeur, me perdre dans ses venelles voûtées où s'échangeaient les épices, parfums et pierres précieuses venues d'Inde, les soies et cotons de Chine, l'encens d'Arabie. Des denrées charriées par les caravanes de centaines de dromadaires qui arrivaient de Mésopotamie par la route de la soie ou du golfe d'Oman. Elle remontait sur des barges, le tigre et le frat, transitait à Nimroud ou à Palmyre dans le désert syrien, avant de se retrouver sur les étals d'Alep. Puis partait pour Venise ou Rome, par la Méditerranée. Aujourd'hui, le cœur lourd, tout en remontant vers la citadelle, je me contente d'imaginer ces scènes de la vie quotidienne, ces badauds ailant les visiteurs à la recherche de bijoux précieux ou de mets délicats, et il me souvient que tout n'est pas perdu. Un vaste projet de reconstruction, financé en partie par des riches héritiers saoudiens, est confié à la Fondation Aga Khan pour la Culture, en coordination avec la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie, sous le contrôle des experts de l'UNESCO, est déjà lancé. Pour l'heure, une trentaine de magasins ont déjà rouvert et attendent leurs clients en espérant que les affaires reprendront leur niveau d'avant-guerre. Au terme de notre périple à Alep, laissant la citadelle au loin, que nous visiterons une prochaine fois peut-être, nous reprenons la route vers Palmyre, la cité des Palmiers, dont le nom officiel en Syrie est Tadmor, la cité des dates. Mentionné pour la première fois dans les archives du site archéologique de Marie au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, Palmyre était une oasis caravanière établie lorsqu'elle entra sous contrôle romain dans la première moitié du 1er siècle et fut rattachée à la province romaine de Syrie. Elle devint peu à peu une cité prospère sur la route commerçante reliant la Perse, l'Inde et la Chine à l'Empire romain, au carrefour de plusieurs civilisations du monde antique. La perle antique du désert syrien est fortement associée à la reine Zénobie qui lui donna ses lettres de noblesse. Zénobie, puissante dirigeante, se rêve impératrice romaine, du moins mère d'un empereur. Elle frappe monnaie à l'effigie de son fils avec le titre empereur. Aurélien, empereur romain à partir de 270, renverse la domination de la reine Zénobie, qui s'était étendue vers l'Arménie, la Cappadoce, l'Égypte même, grâce au désordre qui régnait dans l'Empire et la fait prisonnière en 272. La grandeur de Palmyre s'achève avec le règne de Zénobie. La ville antique ne sera plus jamais aussi puissante, ni sous les Byzantins, Mamelouks ou Mongols. Depuis Homs, nous mettons deux heures à rejoindre la cité antique perdue dans les steppes désertiques syriennes. Notre équipe de six volontaires français est accompagnée de Diala Barakat, responsable gestion de projet et volontariat de SOS Chrétien d'Orient, Mona, une volontaire syrienne et épouse de jean rémy notre chef de mission adjoint, et de Moussa, guide touristique syrien et ami de l'association. Depuis le début de la guerre en Syrie, Très peu de touristes ont eu la chance de fouler les terres de Palmyre. L'accès au site est fortement réglementé et les autorisations peuvent être délivrées du jour au lendemain. Notre venue était donc incertaine et saluée par tous avec joie. Nous pénétrons sur le site par un chemin de terre accidenté et découvrons l'immensité du lieu. Palmyre se répartit en quatre secteurs distincts. Le grand temple de Belle, la grande colonnade et les monuments qui l'abordent, le musée et les nécropoles. En descendant de voiture, Moussa nous conduit en premier lieu au temple de Belle, un sanctuaire en pierre taillée d'un beau calcaire doré. Cerné d'une enceinte imposante, il est entouré de 375 colonnes de 18 mètres de haut. Fleuron des monuments de Palmyre, il fut avec celui de Baalbek au Liban, l'un des plus grands sanctuaires de l'Orient romain 
est l'un des temples antiques les mieux préservés du Proche-Orient. Mais le 28 août 2015, l'édifice principal du sanctuaire, ainsi qu'une rangée de colonnes qui le jouxte, est détruit à l'explosif par les djihadistes de l'organisation État islamique. Un crime de guerre qualifié d'intolérable par la directrice générale de l'UNESCO. Il n'en reste aujourd'hui que l'encadrement de la porte de la Sela, qui domine encore fièrement un amas de pierres taillées. Le Pessé Pacheuse, eh bien, il n'a pas pu résister euh, au Daesh. Elles ont fait un centre, euh, non, une ceinture avec du dynamite et puis ils ont di euh, dynam dynamisé, on dit, je ne sais pas comment dire. Dynamisé. Et... Dynamité. Dynamité. Eh bien, ce grand centre, c'était 2000 ans, hein, imaginez, hein, c'était à, à ce niveau. Eh bien, ça a été par terre. Maintenant, nous avons tous les blocs que vous voyez, eh bien, faisaient partie des murs de ce temple. C'est pas ça, ça s'est passé, on espère qu'avec les moyens maintenant technique, avec l'ordinateur, avec comme ça, et un jour, il peut euh, être restauré. Mais il faut du temps, il faut de l'argent, cela, ça peut arriver. En marchant dans ces ruines, nous prenons facilement conscience de la grandeur de la cité et de sa richesse culturelle inestimable. Et comme l'écrivit Volney, l'un des premiers voyageurs français en Syrie, « Ici fleurit jadis une ville opulente. Ici fut le siège d'un empire puissant. En ces murs où règne un morne silence, retentissait sans cesse le bruit des arts et des cris d'allégresse et de fête. Ces marbres amoncelés formaient des palais réguliers. Ces colonnes abattues ornaient la majesté des temples. Ces galeries écroulées dessinaient les places publiques. Et maintenant voilà ce qui subsiste de cette ville puissante, un lugubre squelette. Mais quel squelette Après avoir immortalisé notre présence dans les derniers vestiges du temple de Belle, nous reprenons notre marche vers le centre névralgique de la cité en empruntant la Via Recta. Il faut avoir une rue de water qui traverse la ville d'un côté à l'autre. Alors voilà le point de départ de cette euh, euh, rue importante, principale, elle venait du Temple de Belle. Ils arrivaient ici, et ici, ouais. bon, il fallait changer. Faites attention, regardez comment ils ont dévié et pour prendre une autre orientation. Donc c'est un premier tronçon, il vient de sud au nord, et puis on le voit changer d'orientation, il va vers l'ouest. Et il va arriver à un point où il change encore d'orientation. Pourquoi Parce que je vous ai dit que ce site n'a pas été fait sur un seul village. Il y avait déjà des temples euh, construits, donc il fallait respecter, on ne pouvait pas les déplacer. Tombé aux mains des djihadistes de l'organisation État islamique le 19 mai 2015 et à nouveau le 11 décembre 2016, la cité antique et ses trésors archéologiques sont partiellement réduits en poussière. Un joyeux architectural lieu de plus de 2000 ans, classé depuis 1980 au patrimoine mondial de l'humanité, est rapidement détruit au marteau-piqueur, au bâton de dynamite, grenades et bombes. Les djihadistes prennent la suppression de toute trace de civilisation antérieure au temps de Mahomet. Ainsi, ils ont plus de palmyre de ces plus beaux temples, ceux de Belle et Balchamine, puis rasent plusieurs des célèbres tours funéraires de la cité, uniques au monde, avant de réduire en poussière l'arc de triomphe qui datait de l'empereur Septime Sévère. Le lion d'Athéna, statue mythique de 15 tonnes, est en morceaux. Le mufle du fauve de pierre gît tristement au sol. Des tombeaux sont profanés. Les djihadistes s'entraînent au tir sur les statues. Le 18 août 2015, l'ancien directeur des antiquités de Palmyre, Khaled Al-Assad, expert de renommée mondiale du monde antique, est décapité. Les visages des statues sont détruits à coups de burin. Dans l'amphithéâtre romain, les terroristes mettent en scène des exécutions publiques avant de faire exploser le fronton du théâtre datant du 1er siècle. Alors là, on est au théâtre de Palmyre. Euh, ce théâtre-là a été euh, dynamité par euh, les membres de Daesh, donc euh, il était beaucoup plus imposant. Cette partie-là était plus imposante et euh, elle est partie, euh, d'ailleurs on voit les gravats juste ici. Euh, et ce Daesh en a également servi euh, en lieu d'exécution publique, donc les gens s'installaient dans les gradins pendant qu'ils exécutaient euh, sur la place principale ici. Euh, les, les prisonniers, donc des, des, des décapitations, je, je peux pas trop parler, c'est assez euh, difficile. Euh, à côté de ça, vous avez des souvenirs heureux ici aussi, puisque entre deux euh, prises de la de, de Palmyre par euh, Daesh, euh, il y a eu un concert fait par un, un orchestre russe ici même. Donc euh, il est, cet endroit est plein de mauvais et à la fois de bons souvenirs. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que c'est assez compliqué de se trouver ici, sachant ce qui s'est passé.
sortant du théâtre, par une rue assez courte, bordée de restes de boutiques et de ceux d'un édifice imposant qui fut le Sénat, nous atteignons l'Agora, une grande place entourée de portiques. C'est pour faire un hommage aux soldats français, parce que les soldats français qui étaient à Palmyre, ils s'ennuyaient. Tout ça, tout ça, c'était sous le sable. Eh bien, l'armée française qui était à Palmyre a aidé à évacuer le sable qui était ici, soit dans le théâtre, dans le site. Dans ces ruines antiques, nous marchons donc sur les pas de nos soldats français. Mais nous n'avons pas trop le temps de nous étendre sur le sujet, il fait déjà très chaud et nous peinons à respirer. Les températures vont bientôt exploser. Il nous faut terminer rapidement le tour des ruines à proximité du Tétrapile. Nous n'aurons pas la chance cette fois-ci de visiter la nécropole et le quartier d'habitation. Nous reviendrons une autre fois peut-être. Nous nous retrouvons quelques jours plus tard à Damas. Déjà mentionnée par des sources égyptiennes et mésopotamiennes à l'aube du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, la capitale de la Syrie est l'une des plus anciennes villes au monde à avoir été constamment habitée. Ma journée découverte de la vieille ville de Damas commence sur la Via Recta dans le prolongement de Bab Charki. Carrefour entre l'Orient et l'Occident, la vieille ville fut fondée au troisième millénaire avant Jésus-Christ. J'y retrouve Rita, directrice administrative de SOS Chrétien d'Orient, qui m'introduit le lieu. So now we are in the uh, old city, in the long street, uh, straight long street, we call it in Arab, Arabic, Al-Shari al As we, as you can see, there is all, uh, all the stuff, all the, from the houses, traditional issues. Uh, it's a very long street. Sur 1500 mètres entre Bab Charki et Bab al Jabier, ces graines 700 échoppent aux couleurs et aux odeurs féeriques. Là, on croise des vendeurs d'arachides, ici des artisans menuisiers ou encore des vendeurs de sucreries, ailant les passants pour les attirer sur le pas de leur porte. Tous nous accueillent le sourire aux lèvres et nous partagent leur artisanat avec plaisir. À l'extrémité de la rue droite, alors qu'un flot incessant de voitures tente de forcer le passage étroit, nous prenons à droite, vers le soupe Bzourier, d'où émane une forte odeur d'épices. Nous allons à Bzourier, les spices, oui, nous pouvons le smell très bien, et nous pouvons visiter Palais l'Azam. Et maintenant, nous sommes à Bzourier, parce que nous commençons à smell the... Yes. Nous ne pouvons pas nous y tromper, nous sommes bien dans la rue des épices. Sur toutes les étales sont exposés de la coriandre, du cumin, des noix de muscade, du sésame. Un triomphe joyeux et animé de sensations, de parfums et de couleurs. Tel est le monde des souks de Damas. Rita en profite pour me faire découvrir certaines spécialités locales, tant culinaires que ménagères. Yes. It's like uh, Barba Papa. No? Like what? Barba Papa, you don't know? No, I don't know. Ah. Uh, to wash? Bad, to wash. I haven't used it. Perfect. <laughs> Perfect. It's uh, raw. So, but when you put. Water but it's not smooth. Yes. But when you use it first or the second time, it's smooth, but it's clean all the dirty. Uh, and all the cells, yeah. that uh, it's perfect. But you can cut it for three or six pieces. It's a sponge. It's a sponge. Yeah. Yes. But a local one, because it's not like this in France. Yes, I think in France they get it from the, uh, the sea or the uh, lake. Yeah. But here it's from trees. Oh. Les boutiques sont étroites et peu profondes. Il y a des cafés, des barbiers, des étalages de pistaches et d'abricots confits, des marchands de tapis et de narguilés, des magasins d'armes et de bijoux. Nous extirpant de la cohue du souk, nous pénétrons dans le palais Azem, une luxueuse demeure érigée au milieu du XVIIIe siècle par Assad Pacha al-Azem, 
un des gouverneurs ottomans de Damas. Endommagé par un incendie en 1925, l'édifice abritera cinq ans plus tard l'Institut français d'archéologie avant d'être restauré et transformé en musée des arts et traditions populaires. C'est aussi une maison pour une très très riche et famous famille appelée Al-Azum. Ils vivaient ici aussi. Puis il est devenu un endroit place to, to visit. They make exhibitions from time to time, uh, concerts uh, and gathering. Ainsi, les salles autour des cours exposent des instruments de musique, des armes, des coffres, reconstituent certains ameublements, comme la chambre de la mariée, la chambre de la belle-mère ou une salle de réception ou évoque des lieux de rencontres caractéristiques, comme un bain public, un café populaire, une échoppe de tisserand, l'atelier d'un verrier ou d'un menuisier. Je viens de rencontrer, là on est dans un palais, le palais Azem, et je viens de me faire arrêter par plusieurs personnes qui voulaient prendre une photo avec moi. Je suppose parce qu'ils ont compris que j'étais touriste et pas du tout syrienne, et, mais c'est assez étrange parce que la, la, la sensation, euh, cette sensation-là, c'est la première fois que je l'ai, mais ils sont vraiment hyper sympas. Pareil, dans le souk tout à l'heure, euh, tout le monde veut bien se, pr se faire prendre en photo, m'invite à venir, évidemment c'est pour acheter, mais en dehors de ça, ils sont quand même très gentils, ils me proposent de manger, de goûter leurs leur, euh, leur céréales, leurs plats. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose que j'avais, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressenti. Euh, là, à Damas, c'est vraiment, vraiment très important pour eux d'accueillir l'étranger. Et, euh, et donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et donc de le retrouver ici, ça me fait hyper plaisir. Laissons le palais Azem et ses merveilles derrière nous et terminons cette première journée de visite par un joyau de l'architecture islamique, la mosquée des Omeyyades de Damas. Construite entre 705 et 715 par le calife Al-Walid Ier, elle visait à affirmer son pouvoir dans la vieille ville romaine de Damas, qui était alors la capitale de l'Empire islamique. Elle se situe au croisement du Cardo et du Decumanus, les deux axes principaux de la ville, à l'emplacement d'une basilique dédiée à Saint Jean-Baptiste. Les plans de la mosquée s'inspirent donc d'un plan basilical des églises byzantines. À l'entrée de la mosquée, le visiteur se déchausse et les femmes se vêtent d'une longue robe, rabattant la capuche pour dissimuler les cheveux. Puis, nous entrons dans la salle de prière, vaste vaisseau à trois nefs, longue de 130 mètres. Au tiers de la longueur, une sorte de pavillon à coupole passe pour abriter une relique vénérée à la fois par les chrétiens et les musulmans. C'est ici que je vous retrouve. Donc là, actuellement, on est en train de visiter avec Rita euh, la mosquée des Omeyyades de Damas. Et on est juste devant euh, le tombeau de Saint Jean-Baptiste. Apparemment, il y a le crâne de Saint Jean-Baptiste dedans. Donc euh, il, y a, il y a beaucoup de personnes. Je vous avoue, je suis un petit peu, beaucoup d'ailleurs, intimidée. Parce qu'on euh, voit que malgré nos tenues, euh, les gens nous regardent. Alors, après, bon, j'essaie de faire tranquillement comme si de rien n'était, mais c'est pas facile. On a dû enlever nos chaussures pour euh, un signe de respect pour entrer dans la mosquée. Et donc on voit pas, on voit pas vraiment la tête de Saint Jean-Baptiste, mais euh, on voit le tombeau. Et donc euh, voilà, c'est la partie. Apparemment, euh, Rita me disait que euh, le, la mosquée des Omeyyades avant était euh, une église chrétienne. Donc euh, on en voit les, donc, les, les restes entre guillemets euh, ici par euh, la présence de la tête de Saint Jean-Baptiste et par aussi euh, les, les fonds baptismaux ici qui servaient à baptiser les, les enfants chrétiens. Et donc ils sont encore restés dans la mosquée des Omeyyades et on peut toujours la voir aujourd'hui. This is the main hall, so huge. This is used to be the main entrance of the. Uh, they used to say that it was a church, so this is the main entrance of the church. Uh, we can see the drawings on the um, on the wall, huge wall. The one behind me, this one, it used to be. Like uh, where they put the treasures, the gold, all the stuff inside it, and no one, only one uh, man or one guy is responsible for it. So it used to be to put the gold, the treasure, let's say, uh, this one. Nous terminons la visite de la mosquée par le Mashad al Hussein, l'oratoire où est vénéré la tête d'Hussein, le petit-fils du prophète. Je poursuis ma visite de la vieille ville avec Kamar, une guide touristique syrienne. Aujourd'hui, nous marcherons dans les pas de Saint-Paul, à la chapelle saint anani où il fut baptisé, et au couvent Saint-Paul, d'où, fuyant la persécution, il franchit la muraille cachée dans un panier. Mais pour l'heure, nous retrouvons Kamar à l'hôtel Bet Wali, dans le cœur historique de Damas, pour en apprendre davantage sur l'architecture des maisons traditionnelles syriennes. 
La disposition des maisons avec cours remonte au temps des nomades arabes qui, pendant leur voyage dans le désert, installaient leurs tentes autour d'un espace central, fournissant ainsi abri et sécurité au bétail. Reprenant ce principe de protection et de tranquillité, les architectes islamiques découpèrent l'espace de vie familial en trois parties. Et les anciennes maisons étaient euh, divisées en trois parties. Une partie pour les dames, qu'on appelle Haramlek, c'est-à-dire la partie pour les dames. Une partie pour les hommes qui s'appelle Salamlek, où le chef de la maison reçoit ses invités et tous les gens qui viennent pour euh, visiter la maison ou le monsieur. Et une partie qui s'appelle al khadamlek cest c'est-à-dire la partie réservée aux serviteurs. Alors là, je ne sais pas on est dans quelle partie, mais euh, généralement, la partie la plus belle et la plus décorée, richement décorée, euh, la plus plantée en arbres et en plantes, en fleurs, etc., était consacrée pour la femme. Mmh. Pourquoi Parce que selon la tradition populaire, on dirait que la femme ne pouvait sortir que trois fois, trois fois pendant sa vie euh, de, de la maison de ses parents à la maison de son mari et de la maison de son mari au tombeau. Mmh, voilà, deux fois. Aussi, dire, deux fois donc. Non, la première fois c'est sortir du ventre ah. de sa maman. <rire> Alors, euh, c'est pourquoi on lui consacre la partie la plus belle de la maison, qu'on appelle la maison arabe. Cet hôtel de charme, comme dans toutes les maisons traditionnelles, les chambres sont ornées de plafonds en bois artisanaux, de tomates colorées ainsi que de lanternes et lustres traditionnelles. Rosace, entre là et cordage, forme une véritable dentelle de pierre. Dans les espaces extérieurs et les cours, les jardinets, faits d'un bosquet de jasmin et de rosier, ou les arbres d'agrumes, comme l'oranger et le citronnier, ajoutent de la couleur et du parfum à l'atmosphère. Je vous propose de revenir momentanément à Alep, où Gina nous évoque l'agencement des principaux espaces de vie au rez-de-chaussée. La maison s'organise avec ses pièces autour d'une cour centrale à ciel ouvert, les pièces de séjour qu'on utilise le matin s'organisent euh, au rez-de-chaussée autour de cette cour. Toujours dans ces maisons, on a une pièce qui s'ouvre par un grand arc euh, vers un bassin de jet d'eau. C'est la pièce la plus fraîche, c'est le salon d'été. Et euh, normalement, la règle, c'est de l'orienter vers le nord. Oui. Vers le nord parce qu'il euh, fait le plus frais en été. Si on a le grand salon, de la maison, le salon d'hiver, qu'on appelle K1. Euh, aussi, toutes ces maisons ont leur, leur grande salle de réception. Nous laissons derrière nous les maisons syriennes pour la rue droite, direction l'église orthodoxe de sainte anani érigée en 1851 sur le lieu où, pendant trois ans, sainte anani et Saint-Paul prêchèrent clandestinement le christianisme. Profitons de notre trajet pour nous rafraîchir la mémoire sur l'histoire de Saint-Paul à Damas. Alors, Paul, qui s'appelait Shaul, qui est venu de Jérusalem pour euh, persécuter les chrétiens de la Syrie, euh, sur son cheval, il est arrivé au sud de Damas, dans un endroit qui s'appelle Kaukab. Et là, il a été ébloui par une lumière. C'était la lumière du Christ. Le Christ lui a parlé, euh, le Christ lui a parlé et lui a dit... Euh, « Shaoul, pourquoi tu viens me tuer Pourquoi tu viens pour persé me persécuter ?» Et il est tombé de sur son cheval et il s'est euh, il aveuglé, il est devenu aveugle, il ne voyait plus rien. Alors, on l'a conduit à Damas, ici, dans la rue droite, que vous allez voir tout à l'heure. On l'a conduit ici, dans une maison de Judas. Et il est resté quelques temps et après on lui a dit qu'il faut aller, à... il a vu dans son rêve, dans le songe, qu'il doit rencontrer euh, un des adeptes ou des disciplines, des disciples de, du Christ qui s'appelle Anani. Alors on l'a conduit dans la maison d'Anani et là il lui a rendu la vue. Et il est tombé de, ce, de ses yeux comme des écailles de, de poisson. Oui. Voilà. Et il lui a rendu la vue. Alors Saül se fait baptiser par Sainte Anani dans la chapelle qui porte aujourd'hui son nom et devient l'apôtre des gentils. L'église est constituée de deux pièces souterraines auxquelles un escalier basaltique de 23 marches donne accès. La voûte percée de deux ouvertures est supportée par des arcs croisés, le sol est pavé de pierre. Depuis ces pièces, Saint Paul se met à prêcher aux habitants de la ville, ce qui lui attire la haine de certains juifs qui le condamnent à mort. 
Face à la menace d'une persécution croissante, après s'être caché près des remparts, il finit par quitter la ville dans un panier passé par-dessus la muraille. La chapelle Saint-Paul, administrée par l'église grecque Melchite catholique, indique le lieu exact de son évasion. C'est ici, dans ce haut lieu du christianisme oriental, que j'achève mon séjour culturel syrien. La Syrie regorge de joyaux et trois semaines ne suffisent pas à en découvrir le quart. Des sites archéologiques aux vestiges architecturaux, des souks au palais, j'ai eu la chance de découvrir la Syrie que la guerre a fait oublier. Celle du berceau de nos civilisations où s'inventa l'écriture et où s'élaborèrent les grands mythes qui ont traversé les siècles. Je n'ai pas tout vu, je n'ai quasiment rien vu, et je reviendrai un jour pour découvrir les vestiges du site romain d'Apamé, pour déambuler dans la citadelle d'Alep et flâner dans les sous enchanteurs de Damas. Et pour l'heure, je vous dis à bientôt.